Antes da guerra, Zatoka, no sul de Odessa, era uma das estâncias balneares mais populares da Ucrânia. Na semana passada, quatro hotéis ficaram completamente destruídos pelo impacto dos bombardeamentos russos. Agora, tudo o que resta são escombros. Os especialistas dizem que o grau de destruição mostra que foram utilizados mísseis do período soviético. Segundo os nossos peritos, trata-se de um míssil de cruzeiro do período soviético que contém pelo menos uma tonelada de explosivos. É por isso que há tantos danos. Não há razão para utilizar este tipo de arma numa zona turística. O objetivo da nossa investigação é provar que os russos querem atingir civis. Quem trabalhava nos hotéis de Zatoka garante que ali, ao contrário do que diz Moscovo, não existia resistência ucraniana. Nunca houve aqui soldados ucranianos nem qualquer objetivo militar estratégico. É apenas um lugar onde as pessoas vêm para descansar. Tivemos muitos hóspedes russos, bielorrussos, que vieram para relaxar connosco. Não havia a história de nazis ou fascistas. Estava tudo bem. Em Zatoka, as acusações de crimes de guerra estão a aumentar e vão ser investigadas pelas Nações Unidas.